ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த கிராஃபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி வந்து கிராஃபை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ப்ளஸ் ப்ராக்ரஸ் செக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வீட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒன்று வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷன் நேரிய சார்பு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னா மாடுலஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் மட்டும் அல்லது மிகை மதிப்பு சார்பு அப்படின்னு சொல்லி போன வீடியோவில் அந்த ரெண்டு கிராஃப் வந்து பார்த்தோம் இதில் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இருபடி சார்பு குவாட்ரட்டிக் ஃபங்க்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ குவாட்ரட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சின்னு இருக்கணும் ஓகேவா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்கொயர் வருதுல இதுதான் வந்து குவாட்ரட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருபடி சார்பு அதனோட கிராஃப் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை வந்து தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பரவலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பேரபோலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேரபோலா அப்படின்னா இந்த மாதிரி கர்வ் மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து பேரபோலிக் அப்படின்னு சொல்றது இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல சிலதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆறுல இருந்து ஆறுக்கு போகுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இப்ப இங்க எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இப்படின்னு வேல்யூ போட போறோம் இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் அப்ப மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும் ஃபோர்னு வரும் ஓகே மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணா ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏன் ஸ்கொயர் பண்றோம்னா இங்க ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதனால இங்க ஸ்கொயர் பண்றோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்க கிராஃப்ல மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இத மாதிரியே ஒரு பேரபோலிக் தான் கிடைக்கும் கர்வ் மாதிரி ஓகேவா இதை வந்து நீங்க மார்க் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் வேணும்னா மார்க் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிக்கணும் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஜீரோ கமா இன்ஃபைனெட் போட்டு இங்க ஒரு நார்மல் இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதை வந்து மேபி உங்களுக்கு இப்ப யூஸ் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல வேற எங்கேயாவது கூட யூஸ் ஆகலாம் இதான் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம புக்ல இருக்கிறப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உண்டு இப்ப இதுல என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜீரோ இன்க்ளூடிங் அர்த்தம் இதுல வந்து ஜீரோ உண்டு ஆனா இன்ஃபைனெட் கிடையாது இன்ஃபைனெட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுதான் வந்து இந்த பிராக்கெட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இப்ப இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க ஜீரோ த்ரீ இப்படி போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல என்ன இப்ப இதனோட மீனிங் என்னன்னா இங்க என்னென்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னா இங்க ஜீரோ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இருக்காது இந்த இந்த பிராக்கெட்க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வந்து இன்க்ளூடிங் கிடையாது அது எக்ஸ்க்ளூடிங் இதுல சேராது வெளியில தனி இதை சேர்க்க கூடாது இதை ஆனா இங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டாங்கன்னா இந்த ஜீரோவை சேர்த்துக்கணும் இதுதான் வந்து மீனிங் ஓகேவா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஜீரோல இருந்து கொடுக்கலாம் இன்ஃபைனெட்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஒண்ணுமே இல்லங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோல ரெண்டு பங்கன்ஸ் பாத்துட்டோம் இப்ப இதுல வந்து நம்ம குவாட்ரட்டிக் பங்கன் பாக்குறோம் குவாட்ரட்டிக் பங்கன் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி இருக்கும் இந்த எக்ஸுக்கு மேல ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதனாலதான் அதை குவாட்ரட்டிக் பங்கன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்ப இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல எக்ஸுக்கு நம்ம மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூன்னு வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப நீங்க இதுல மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இப்ப மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் மார்க் பண்ணா இங்க கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த பக்கம் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா ஃபோர் இந்த மாதிரி நீங்க கிராஃப் மார்க் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அது ஒரு பேரபோலிக் சிம்பிள் வந்து கொடுக்கும் சரியா பரவலயம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் இதனோட மீனிங் மட்டும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த பிராக்கெட் போட்டா இந்த நம்பர் உண்டுன்னு அர்த்தம் இந்த பிராக்கெட் போட்டா இந்த நம்பர் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த லிமிட் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல
ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்னு கிடைக்கும் முன்னாடி இருக்க மைனஸ் அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் ஒன் இப்ப இதுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதுவும் அதே பரவலியம் பேரபோலிக் தான் ஆனா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதோட பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மார்க் பண்றத பொறுத்து தானே இப்ப பாருங்களேன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இப்ப இங்க மைனஸ் டூ இருக்கும் இங்க வந்து மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் அப்ப இது என்னது மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் இது மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இங்க டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இது நீங்க கரெக்டா கிராஃப்ல இங்க பாயிண்ட்ஸ் எழுதி நீங்க இந்த மாதிரி டிரா பண்ணீங்கன்னா நமக்கு இப்படிதான் வரும் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா குவாட்ரட்டிக் ஈக்வேஷன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கிராஃப் இப்ப இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்துட்டு இது என்ன பங்கன் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும் குவாட்ரட்டிக் பங்கன் இருபடி சார்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் முப்படி சார்பு கியூபிக் பங்கன் அப்படின்னா இங்க பாக்கணும் இப்ப ஏ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி எக்ஸ் பிளஸ் டி ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கு இங்க பவர் இப்ப த்ரீ இருக்குல்ல அதனாலதான் இது என்னன்னு சொல்றோம்னா கியூபிக் பங்கன் முப்படி சார்பு மூணு பவர் வந்து த்ரீ இருக்கிறதுனாலதான் முப்படி சார்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இதனோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கும் நீங்க வந்து இப்ப எக்ஸ் இப்ப இங்க பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல இப்ப எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இப்படி வச்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ கண்டுபிடிச்சா இங்க என்ன ஆகும் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட் இப்ப இதுக்கு வந்து நீங்க கிராஃப் வரையலாம் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் எயிட் கிராஃப் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் எயிட் மார்க் பண்ணீங்கன்னா இங்க இங்க எங்கயாவது இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கு இப்ப கிராஃப் வரைஞ்சா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இதை வந்து நீங்க மார்க் பண்ணி பாக்கலாம் ஆனா இந்த எக்ஸசைஸ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கவ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் சம்டைம்ஸ் இது ஞாபகம் இல்லைன்னா கவலையே படக்கூடாது இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு கிராஃப் அப்படியே சும்மா நீங்க மார்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு சோ அப்படி கிடைக்கிற பட்சத்துல நம்ம இதை பார்த்த உடனே ஓகே கியூபிக் பங்கன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா அடுத்தது வந்து தலைகீழ் சார்பு ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸ் வந்து ஒன்னு கொடுத்தோம்னா இது ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்க போட்டிருக்காங்கல்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு அப்ப என்ன ஆகும் ஒன் பை ஒன்னு வரும் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு கொடுத்தோம்னா ஒன் பை டூ ஏன்னா ஒன் பை எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இப்ப இந்த வேல்யூ போட்டோம் அப்ப டூன் வந்துருச்சு ஓகே இந்த மாதிரி கிடைக்கிறதா ஃபுல்லா ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் இதுல ஒரு விஷயம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கணும் ரியல் நம்பர் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ மட்டும் இந்த கிராஃப் வரையிறப்ப அது ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்ல டச் ஆகவே ஆகாது மத்த இடத்துல எல்லாம் தான் அந்த கர்வ் வரைய முடியும் ஓகே ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்ல அது டச் ஆகாது அப்ப இந்த மாதிரி கிராஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது மாரிலி சார்பு கான்ஸ்டன்ட் பங்கன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ நீங்க இந்த மாதிரி எது கண்டுபிடிச்சாலும் இங்க ஒரே நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டா இதுக்கும் ஃபைவ் தான் வரும் இதுக்கும் ஃபைவ் தான் வரும் எஃப் ஆஃப் டென் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அப்பவும் ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்டா சேமா ஒரே நம்பர் தான் திரும்பி திரும்பி வரும் அதுதான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பங்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப வந்து இந்த ப்ராக்ரஸ் செக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கிராஃப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு வாட்டி ரீகால் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் அந்த அந்த நான் போட்டது இருக்குல்ல அதை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் இப்ப லீனியர் பங்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும் ஓகே அதுக்காக இவங்க கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இங்க என்ன போடுறோமோ அது அப்படியே இங்க கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஐடென்டிட்டி பங்கன் சமணி சார்புன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இங்க மைனஸா கிடைக்கிறது இங்க பிளஸ் இருக்கும் இங்க பிளஸ்ல போட்டா இங்க மைனஸ் மாறி இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறி இருக்கிறத வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் பங்கன் கூட்டல் தலைகீழி சார்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே ஓகேவா இந்த ஐடென்டிட்டி பங்கன் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் பங்கன் இது ரெண்டுமே எதுல வரும் அப்படின்னா லீனியர் பங்கனுக்கு கீழேதான் வரும் இது ரெண்டுமே சரியா லீனியர் பங்கன் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே இந்த ரெண்டு டாபிக் இது ரெண்டுமே லீனியர் பங்கன் தான் அடுத்தது மட்டு அல்லது மிகை மதிப்பு
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருபடி சார்பு அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு வரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பாரபோலிக் தான் பரவலையம் சரியா இது வந்து மேல கீழன்னு சொல்லி இப்படி மாறி இருக்கும் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஜீரோ பிளஸ் வேல்யூ எது வேணா கொடுப்போம் இந்த சைட்ல ஃபுல்லா நமக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் சரியா அப்ப அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சைட் ஃபுல்லா வரும் கிராஃப் இதே இப்ப இங்க வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்க இருக்கிற வேல்யூஸ் ஃபுல்லா நமக்கு மைனஸ்ல கிடைக்கும் அதனோட கிராஃப் இப்படி இருக்கும் சோ இது ரெண்டுமே வந்து குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் குவாட்ரிக் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அடுத்து பார்த்தது கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் முப்படி சார்பு ஓகே சோ இப்ப இந்த கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி எக்ஸ் பிளஸ் டி ஓகே அடுத்தது அதனோட கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறமா தலைகீழ் சார்பு ரெசிப்ரோக்ரல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் கிராஃப் ஆனா இங்க ஜீரோல டச் ஆகவே ஆகாது ரெசிப்ரோக்ரல் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு ஒரு இது கிடையாது இல்ல அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஓகே ஜீரோங்கிற இடத்த மட்டும் டச் ஆகவே சாரி ஜீரோ பை ஜீரோ இல்ல ஒன் பை ஜீரோ ஏன்னா இங்க வந்து இப்ப ஒன் பை எக்ஸ் போட்டிருக்காங்கல்ல இப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சா ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனே நம்மளால டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது இட் இஸ் அன்டிஃபைன்ட் அன்டிஃபைன்ட் வேல்யூ வரையறுக்கப்படாத மதிப்பு அதனால இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கிராஃபே கிடையாது சோ இங்க மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தாவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஒரு ரெசிப்ரோக்ரல் ஃபங்க்ஷன் தலைகீழ் சார்பு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது மாரிலி சார்பு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம எக்ஸுக்கு வந்து நீங்க ஒன் கொடுத்தாலும் இங்கதான் போகும் டூனாலும் இங்கதான் வரும் த்ரீனாலும் இங்கதான் வரும் சோ ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து முன்னேற்ற சோதனை ப்ராக்ரஸ் செக் பார்க்க போறோம் சோ இது வந்து தமிழ் மீடியம்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ இங்கிலீஷ் மீடியம்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஓகே சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு மாரிலி சார்பு நேரிய சார்பாகுமா இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் இப்ப இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா எஸ் எப்படி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கணும் நேர் கோடா இருக்கணும் அது எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகே அந்த கிராஃப் கிட்ட போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த எம் எக்ஸ் வந்து இந்த இடம் வந்து இந்த எக்ஸோட இந்த வேல்யூ இதை வந்து ஜீரோ பாலினாமியலா ஆச்சுன்னா ஜீரோ பாலினாமியல் ஓகேவா இந்த இடம் வந்து இந்த எக்ஸோட இது வந்து ஜீரோவா ஆச்சுன்னா அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்னவா மாறும் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி மாறுமா அப்ப கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இத மாதிரியும் கிடைக்கும் சரியா அப்ப கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே இப்ப இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இங்க சி இந்த எம் எக்ஸ் இது வந்து ஜீரோ பாலினாமியலா மாறுச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல இது ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப இவங்க இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ் ஒரு மாறிலி சார்பு நேரிய சார்பு ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆமா அடுத்தது இருபடி சார்பு ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆகுமா இஸ் குவாட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் எ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நோ இல்லை ஆன்சர் வந்து நல்லா ரவுண்ட் பண்றேன் இங்க வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ஏன்னா புக்லயே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த பேரபோலிக் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க புக்ல குவாட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் எ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அந்த இடத்துலயே கொடுத்துருக்காங்க சோ அதை வச்சு நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் நோன்னு சொல்லிட்டோம் அங்க ஒய் அப்படின்னு நம்மள ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து இது ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு இதுக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் குழப்பிக்கவே தேவை
ஓகேவா அப்ப அந்த அரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப பாருங்க அரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சா ரெண்டு பாயிண்ட் மீட் பண்ணுது இல்ல ஆனா நமக்கு அரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் படி மேக்சிமம் இது ஒரு பாயிண்ட்ல தான் கட் பண்ணணும் இப்ப இதுக்கு இப்ப இங்க ஒரு லைன் வரையறோம்னா அது ஒரு பாயிண்ட்ல தான் நமக்கு கட் பண்ணணும் ஆனா இங்க என்ன ஆகுது ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து இது கட் ஆகுது அப்போனா என்ன அர்த்தம் இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கன் கிடையாது ஓகேவா இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்பையிங் ஏ ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் சோ இட் இஸ் நாட் ஏ குவாட்ரட்டிக் சோ குவாட்ரட்டிக் பங்கன் இஸ் நாட் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் அப்படின்னு எழுதணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிதானமா கேட்டீங்கன்னா நல்ல மனசுக்குள்ள ஏறும் பொறுமையா சொல்றத காதுல வாங்கி கண்ணு இங்க பாருங்க சரியா என்னன்னா இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கனான்னு கேக்குறாங்க நம்ம குவாட்ரட்டிக் பங்கனோட கிராஃப வரையறோம் நமக்கு ஒன் டு ஒன் பங்கன்னா ஹரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் ஆகணும் ஆனா இங்க இது ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது சோ இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கன் கிடையாது ஓகே அவ்வளவுதான் நிதானமா சரியா அடுத்தது பாருங்க கனச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகுமா இஸ் கியூபிக் பங்கன் எ ஒன் டு ஒன் பங்கன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க கியூபிக் பங்கனுக்கு நம்ம எப்படி கிராஃப் பார்த்தோம் நல்லா பார்க்கணும் இப்படி பார்த்தோமா கரெக்டா வரல இப்படி பார்த்தோமா கியூபிக் பங்கனுக்கு கிராஃப் வந்து இப்படி பார்த்தோம் சோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் டு ஒன் பங்கன் அப்படின்னாவே ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் தான் சரியா இந்த மாதிரி லைன் தான் வரையணும் இப்ப இந்த மாதிரி லைன் வரையறப்ப என்ன ஆகுது எனக்கு இங்க இந்த கர்வ் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் ஆகுது அப்ப என்னன்னு சொல்லலாம் எஸ் இட் ஈஸ் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஆம் இது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஏன் புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு ஒன் டு ஒன் அப்படின்னாவே ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் தான் கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா இப்ப இதுக்கு கிராஃப் கொடுக்கலனாலும் இந்த லைனை வச்சு நம்ம இங்க இருக்கிற கிராஃப நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் இப்ப போர்த் சம் பாருங்க தலைகீழ் சார்பு இருபடி சார்பு ஆகுமா இஸ் த ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் எ பைஜெக்ஷன் ஓகேவா ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை எக்ஸா நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எக்ஸ் இதுதான் வந்து ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எந்த வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் இப்ப பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இப்படின்னு கொடுக்குறோம் இங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகும் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை போர் ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே சோ இப்ப இத மாதிரி தான் ரெசி ப்ரோக்ராம் இதனோட தலைகீழியா கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆரோ டைகிராம் மார்க் பண்ணி பாருங்க ஒன் டு ஒன் பங்கனா பைஜெக்டிவ் பைஜெக்ஷன் அப்படின்னாவே இருப்புற சார்பு அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன வரணும் ஒன் டு ஒன் பங்கனா இருக்கணும் ஆன் டூ பங்கனா இருக்கும் இது ரெண்டு சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சுனா அதை பைஜெக்ஷன் சொல்லிடலாம் இப்ப பாருங்க இந்த ஒன்னுக்கு இது ஒன் மட்டும்தான் ஒன் பை ஒன் மட்டும்தான் டூக்கு ஒன் பை டூ த்ரீ ஒன் பை த்ரீ போர் ஒன் பை போர் ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே சோ இது ஒரு ஒன் டு ஒன் பங்கன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு சரியா ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இது சாட்டிஸ்பை ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஆன் டு ஒன் பாக்கலாமா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஓகேவா இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இது எல்லாமே வந்து இதோட கனெக்ட் ஆகிதான் இருக்கு அப்ப கோடமைன் இஸ் ஈக்வல் டு ரேஞ்ச் கோடமைன் ஈக்வல் டு ரேஞ்ச் அப்ப என்னன்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டையுமே சாட்டிஸ்பை பண்ணிடுச்சு அப்ப ரெசிப்ரோக்ரல் பங்கன் எ பைஜெக்டிவ் அப்படின்னு கேட்டா எஸ் ஆம் ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்தது பாருங்க எஃப் இஸ் ஈக்வல் எஃப் ஏ டு பி அப்படிங்கிற ஒரு பங்கன் கொடுத்துட்டாங்க மாரிலி சார்பு எனில் எஃப் இன் வீச்சகத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வீச்சகம் அப்படின்னா இங்க கோடமைன்ல இப்ப ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம எஃப் எக்ஸ் இது வந்து இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்ப இங்க வந்து ஏ பி சி சும்மா போடுற இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பங்கன்னா அதுக்கு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சா அதுல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கும்னு கேக்குறாங்க ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ரேஞ்ச்ல ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ஒன்னுங்கிறதா இதுக்கான ஆன்சர் சரியா எப்படி அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் பங்கன்னா என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சி அப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ இந்த மாதிரி நம்ம எது போட்டாலும் ஒரே நம்பர் தான் கான்ஸ்டன்டா கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் அப்படின்னு வச்சுட்டா நைன் நைன் எல்லாத்துக்கும் நைன் தான் கிடைக்கும் அப்ப இங்க என்ன அர்
சரியா சோ அதுதான் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன் கான்ஸ்டன்ட் பங்கன் அப்படின்னாவே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ரேஞ்ச்ல மாரிலி சார்பு புரியுதா உங்களுக்கு சோ இப்ப இதுல பார்த்தது எல்லாமே நிதானமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே புரியும் இதா இந்த கொஸ்டின் பார்க்க அப்படி இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரியான ஈஸியான ப்ராக்ரஸ் எங்கேயுமே இருக்காது ஓகே சோ இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதெல்லாம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பா திரும்பவும் சொல்றேன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் எதா இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ